，两只小蜜蜂呀，飞到花丛中呀，飞呀，么么飞呀，啊啊飞呀！张太医道：“小张，我没叫他呀。”娘娘您忘了呀？咱们宫里太医要定期例行为娘娘把脉，看一下可否有隐藏的病症。哦，把他叫进来吧。嗯。张太医，您这边请。哎，微臣给皇后娘娘请安。嗯。哎。表情，我是不是病得很复杂？恭喜皇后娘娘，娘娘这是喜脉呀、啊！啊！你丫说什么呢你？娘娘确实有喜了。哎呀，我们家娘娘有喜了，我们家娘娘有喜了！奶<笑>奶，你滚一边冲上去！小张，啊，我这个月事啊，向来都不准，你是不是搞错了？阴薄阳别，寸脉沉，尺脉浮，古洞华丽，阴中见阳，又有何条之象？娘娘却是有孕的脉象，为保安全，微臣再给娘娘开副安胎药，调养一下啊！你给我滚！好好好好，微臣这就滚！哎哎。啊！哎呦！啊啊！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！我怎么没有发现呢？难道因为我是男人，没感觉？起来了，快起来吃点东西。我已经没有脸在这个世界了，让我逃避一会儿吧。<笑>那，那我可先走喽。娘娘，我先下去了。站住！你手里拿什么东西啊？没，没什么。真的没什么，是张家托人送来的东西。拿出来给我看看，拿出来给我看看。娘娘，这是张家托了城里最好的裁缝专门做的小孩的衣服。张家，嗯，这什么意思啊？我前脚刚怀孕，后脚衣服都做出来了。娘娘，您不是常说有备无患吗？到底什么情况？你给我说清楚。打算骗您，只是，只是要是提前跟您说了，您定是不会答应的，所以才收你煮粥的手法。说下去，我说了，娘娘你可千万要受住了，万不可做出什么傻事来。其实娘娘没有怀孕，那张太医是家里买通了才说娘娘怀孕的。什么？我没怀孕？快跟我说说，家里人为什么要这么做？前几日游览店又招了太医，家里觉得蹊跷，便暗中托人询问。谁知道，江氏那小贱人，竟然被诊出了身孕了。江氏怀孕了。嗯。啊，难怪皇上前段时间去游览店了，原来是为了这事儿。娘娘，你可一定要忍住啊！就算是打掉了牙齿，也要活着写。我肚里咽。你再说一遍，怀孕的不是我，是僵尸。家里人怕僵尸有了身孕便可肆意妄为，于是便收买了张太医，将娘娘也把出喜脉来。这样一来，找个机会除掉僵尸的孩子。你们真的太狠了
，真是最毒不过妇人心呐、啊。娘娘，家里人知道你性子烈，怕事先告诉了您，没准啊，您会打到幽兰殿去，到时候再惹得皇上厌弃。以后这种事情千万要与我先商量。贾怀玉是正房该干的事儿吗？到时候玩线了。会不会也伤害到我呀？你赶快去跟夫人传个话，下面我要说的，你每句都给我记清楚了。娘娘，您说。第一，江氏肚子里的孩子必须保住，这件事情我另有安排。第二，齐胜不是傻子，赶紧叫家里想办法，把我肚子里这个假货名正言顺的拿出去。